നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം വി ആർ വിത്ത് യു ആരംഭിക്കുകയായി ഇന്നിനോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് യു എയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ജേർണലിസ്റ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് അംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ അനൂപ് കിച്ചേരി ശ്രീ വൈശാഖ് ശ്രീ കെ എം അബ്ബാസ് ഐപ്പ് വള്ളിക്കാടൻ ശ്രീമതി ബിന്ദു മിൽട്ടൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഈ പ്രവാസ ലോകത്തെ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നം നേർക്കാഴ്ചയായി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതും അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നതും ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകളുടെ പ്രവാസി പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ ഇടപെടലുകളിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഗൾഫിലെ മാധ്യമ മലയാള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് ഈ ചർച്ചയിൽ പ്രേക്ഷകർക്കും വിളിക്കാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം ആദ്യമായി ഞാൻ ശ്രീ അബ്ബാസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം സിരാജ് പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചാർജാണ് ശ്രീ അബ്ബാസ് ഈ ക്യാപ്ഷൻ കണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങളായി നിരന്തരം ഈ പ്രവാസി പ്രശ്നങ്ങളിൽ എഴുത്തുകളിലൂടെ പത്രത്തിലെ എഡിറ്റോറിലൂടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങ് കേന്ദ്ര കേരള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളിൽ പ്രവാസി പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ കാണേണ്ട ഇത് ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇടപെട്ടു എന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അപ്പോ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നട നടത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഓരോ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇടപെട്ടത് എന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയും അപ്പോ ഈ കൊറോണയുടെ തുടക്ക കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ഗൾഫ് മേഖലയിലാകെ ആകെ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ പരിഭ്രാന്തിയും ആധിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളം വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ന ഒരു ബോധ്യം ലോകത്തെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഗൾഫ് മലയാളികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളികൾ അല്ലാത്തവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും കുറെ അധികം ആളുകൾ കേരളത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ വിലയിരുത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പൊ കേരളം താരതമ്യേന സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ആളുകൾക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികൾ അതുപോലെ വയോധികരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ജീവിത ശൈലി രോഗമുള്ള ആളുകൾ ഇവർക്കൊക്കെ കേരളത്തിൽ എത്തണം ഇന്ത്യയിൽ എത്തണം എന്ന് പോലും പറയാൻ കഴിയില്ല കേരളത്തിൽ എത്തണം എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇത്ര അധികം ആളുകൾ ഇത്ര ഇപ്പം യു എ യിൽ മാത്രം ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ലക്ഷം ആളുകളുണ്ട് മലയാളികളുണ്ട് ഈ മലയാളികളുടെ തിരിച്ചുപോക്കിനെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ എങ്ങനെ നോക്കി കാണും എന്നതാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉറ്റു നോക്കിയിരുന്നത് ആ തുടക്കത്തിൽ അപ്പോ കേരള സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന നമുക്ക് തുടക്കത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന വളരെ സ്വാഗതാർഹമായിരുന്നു നമ്മളെയൊക്കെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് കേരളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാസികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഏതാണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം പ്രവാസികൾ വന്നാൽ അവർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരാം എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പക്ഷെ അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് സർക്കാരിന് തോന്നിയിരിക്കണം കാരണം ഇത്രയധികം ആളുകൾ അപ്പൊ ക്വാറന്റൈന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയല്ല മാത്രമല്ല ഈ ഇവിടെ നിന്ന് വിമാനങ്ങളില്ലല്ലോ വിമാന സർവീസുകളില്ല അപ്പൊ ചാർട്ടർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ചാർട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള വിമാന സർവീസുകൾക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടത് കേന്ദ്രമാണ് അപ്പൊ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര കേന്ദ്രം പറഞ്ഞു ഒക്കെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളൊക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ നയതന്ത്ര ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര കാര്യങ്ങൾ കാര്യാലയങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് ധാരാളം ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾ അനുവദി അനുവദിച്ചു ഈ അനുവദിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അല്പം സാങ്കേതിക പ
ഒരു ഒരു ശ്രമമാണ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകളിലേക്കും കൂടുതൽ വൈതരണികളിലേക്കും ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുടെ തിരിച്ചു പോക്ക് ഉടക്കി നിൽക്കുന്നത് ശ്രീ ഐപ്പ് ഐപ്പ് ദിന ദൈനംദിനമായി ഈ ബ്ലോഗുകളിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഗൾഫിലെ മലയാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്നുള്ള നിലയിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയ മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് തുടങ്ങിയ മെയ് ഏഴ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തെയും അതിനുശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടം ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ജൂൺ ഇരുപത്താറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ നാം നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചോദ്യത്തോടെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകളുടെ ഇടപെടലുകളിൽ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ അങ്ങ് സംതൃപ്തനാണോ അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ശ്രീ മാത്തുക്കുട്ടി ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് വിദേശ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നോർക്ക റൂട്ട്സ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടി തുടങ്ങി വെച്ചത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടില്ല നോർക്ക രജിസ്ട്രേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടായോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും ആത്യന്തികമായിട്ടൊരു ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു മാതൃക കേരളം തുടങ്ങി വെച്ചു പിന്നീട് ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖര ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ എംബസികളും കോൺസുലേറ്റ് മുഖാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കമ്മീഷൻ മുഖാന്തരം ആളുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടങ്ങി വെക്കുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തേതിൽ ഒരു മാതൃകാപരമായ നടപടി സ്വീകരിച്ച ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അക്കാര്യത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുക തന്നെ വേണം അതുമാത്രമല്ല ബോധവൽക്കരണം ഈ പറയുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പൊ യു എയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നോർക്കയുടെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകളും അങ്ങനെയുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചു പോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആൾക്കാർ യു എയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാനായി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ അവിടെ നിൽക്ക തന്നെ അതിനെ യാതൊരു ഉപകാരവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പിന്നെ വന്ന ഒരറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൗൺസിലേറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എംബസിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്കും തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ അതിലേക്കാണ് ഞാൻ അതിലേക്കാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നോർക്കയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ നടത്തി ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ ഈ ലിസ്റ്റ് എവിടെ കൊടുക്കണം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തതയുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതിനു വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ കേന്ദ്രം തയ്യാറാകുന്നില്ല ഈ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ലിസ്റ്റ് ആരെ ഏൽപ്പിക്കണം ഇത് ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുണമുണ്ടാകുമോ എംബസിയിലും കോൺസുലേറ്റ് നേരിട്ട് കേരളത്തിന് നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായി അവിടെ അവിടുന്നാണ് ആ ദിവസം മുതലാണ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരനും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നമ്മളെ വാക്പോരിന് തുടക്കമാകുന്നു ഒരു ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രവും കേരളം തമ്മിൽ ഈഗോയുടെ പേരിൽ ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയും രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അദ്ദേഹം കേന്ദ്രത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ വി മുരളീധരനെ നേരിട്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായ രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ആദ്യം തുടങ്ങി വെച്ചത് ബി ജെ പിയുടെ നേതാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള വി മുരളീധരനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മാതൃകാപരമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും അത് പാതി വഴിയിൽ കേരളം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി എന്ന് വേണം പറയാം കാരണം എംബസിയും കോൺസുലേറ്റും രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കേരളം ആ പിക്ചറിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി കേരളത്തിന് ഒരു റോളും ഇല്ലാതായി ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്നതിൽ ഇപ്പം മതുകുടിക കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എംബസിയിൽ ഒരാൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒരു വിളി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ പള്ളികളിൽ ഏതൊക്കെ അമ്പലങ്ങളിൽ നേർച്ച നേരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊരു വെയിലത്ത് ഇപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ വെള്ളം പോലും കുടിക്കാനില്ലാതെ ആളുകൾ കോൺസുലേറ്റിന് മുമ്പിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന തളർന്നു വീഴുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ കേന്ദ്രവും കേരളവും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രവാസികളുടെ
കണക്ക് ഇന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പിന്നിൽ നിന്നിരുന്ന ആലപ്പുഴ ഇന്ന് രണ്ടാം സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഐപിന്റെ അഭിപ്രായം അതാണ് ഈ ഗോൾഡ് എഫ് എമ്മിന്റെ വൺ സീറോ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എഫ് എമ്മിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഹെഡ് ആണ് വൈശാഖ് വൈശാഖ് നേരത്തെ ഇവിടെ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തെ ഒരു മാധ്യമം എന്നുള്ള നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തെ നിങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടൊരു മാസക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടി വി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന കോളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലൂടെ വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ ഇപ്പോൾ ഐ പി ഏട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ അബാസിക്ക പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എംബസിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് നോർക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്കൊരു കോൾ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടത്തോടു കൂടി തന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം പറയുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വിഷമം തോന്നുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം മറ്റു പല സംഘടനകളും ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുമായിട്ട് എത്തി അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവർ ഒരുപാട് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ് എന്നിട്ടും അവർക്ക് സീറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം പറയുമ്പോൾ നമുക്കും ഒരു വല്ലാത്തൊരു വേദന തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ച് ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാധ്യമം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടം തോന്നുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത്രയും അധികം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ച് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കാണുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും മനസ്സിലൂടെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പേട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം ഒരു പക്ഷേ കേരള സർക്കാർ പറയുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ കേന്ദ്രവുമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പല വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കേന്ദ്രത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പല ബി ജെ പി നേതാക്കൾ നമ്മളോടുത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്നലെ പോലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കാണുന്ന ചില ചില കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ച് മാത്രം അവർ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാണുന്നത് അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കാര്യവും അതേ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഓരോ പ്രവാസിയും ഒരുപാട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷൻ വേണ്ട ഒരു സമയത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പ്രവാസ ലോകം എല്ലാം വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭൂമി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷൻ നടത്തുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വിഷമമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പാകപ്പുഴകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം സമ്മതിച്ചെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അതിനകത്തെല്ലാം തന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കൈകടത്തലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവാസികളുടെ ജീവൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കാണുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം വിഷമം അത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ അമ്പത് ദിവസമായി നമ്മളും ചർച്ച ചെയ്തു ശ്രീമതി ബിന്ദു മിൽട്ടൺ അങ്ങ് വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മുമ്പേ സംസാരിച്ച ഈ മൂന്ന് പേരും പറഞ്ഞത് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ഒരു അതിപ്രസരം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കേന്ദ്രവും കേരളവും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അവിടെ പ്രവാസികളുടെ ജീവൻ വെച്ചുള്ള ഒരു വിലപറച്ചിലിന് ആരൊക്കെയോ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ടാകുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു അതിപ്രസരം ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത എന്താണ് ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിന് മാത്രല്ല എന്ത് ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പ്രളയം വന്നാലും മഴ പെയ്താലും എന്ത് വന്നാലും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതം നമ്മൾ മലയാളികൾക്കുണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ആ സ്വഭാവം നമ്മൾ ഇവിടെയും കാണിച്ചു ഒരു പാൻഡമിക് ആണ് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച് വരികയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മികവും കാണിക്കാനില്ല എന്നത് സാമാന്യമായ ഒരു ബോധം പോലും ഇല്ലാതെയാണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഭരിക്കുന്നവര് ഭരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു പക്വത പോലും കാണിക്കാതെ പെരുമാറുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പൊക്കിപ്പിടിച്
പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ബി ബി സിയിൽ പോയി പറയുന്നു യു എന്നിൽ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഒരു പാൻഡമിക്കിന് സമയത്ത് ലോകം മുഴുവൻ നേരിടുന്ന ഒരേ പ്രശ്നം ഇതിനകത്ത് ആര് ആരോട് മത്സരിക്കുന്നത് ഐ ഡോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇത്രയും മോശമായ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു ഇല്ല പിന്നെ വേറൊന്ന് പ്രവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗൾഫിൽ നാളുകൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് കേരളം അവനവന് സ്ഥലം വിട്ട് മറ്റെവിടെ താമസിക്കുന്ന പ്രവാസികളല്ലേ മാത്രമുള്ളവരാണ് പ്രവാസികൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിലും ഇതേ കൺസേൺ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കേരളം ഭയങ്കര സേഫ് ആണ് ഇവിടെ കൊറോണയില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും പിടിച്ചു കെട്ടി എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് പോര് രണ്ടു മൂന്ന് ലക്ഷം പേർക്ക് ബെഡ് റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിയത് കേരളം തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രവാസികളെ കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അയ്യോ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സൗകര്യമില്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേരളം തന്നെയാണ് സോ എവറി ഡേ ക്രിയേറ്റീവ്യൂഷൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വളരെ സേഫ് ആയി എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ തോട്ടത്തിൽ നടക്കിയിരുന്ന എനിക്ക് പോലും ഐ ഫീൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ശ്രീമതി ബിന്ദു ഞാൻ അനൂപിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ധാരണയും കേരള മലയാളികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിത രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ് അത് കേരളത്തിലുള്ള മലയാളികൾ മാത്രമാണോ അതോ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോയവരും അതിനകത്ത് പെടുമോ അതെ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ അവബോധം കൂടുതലാണ് ഭയങ്കര അവയർ ആണ് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മേനി കഴിക്കാം ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ലുക്ക് ചീ അങ്ങ് പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് പാൻഡമിക്കിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തിനാണ് ഇത്ര രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം അതാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ അനൂപിലെ അനൂപിലേ കൂടെ പോകട്ടെ അനൂപ് നിങ്ങളുടെ റേഡിയോ അതായത് റേഡിയോ ഏഷ്യ നയൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് പേര് പേര് ഓർക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ക്ഷമിക്കണം നയൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ എഫ് എം ഈ രണ്ട് മാസം അല്ലെ രണ്ടര മാസത്തെ പ്രവാസ ലോകത്തെ പ്രവാസികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഈ വിഷയത്തിൽ വിവാദപൂർവ്വം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആളുമാണ് കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുമാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള വ്യതിയാനവും അല്ലെ കേരള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര കേരള ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ഇടപെടലുകൾ നമ്മളെ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസ്സമായിട്ടുണ്ടോ അത് എപ്പോഴും സഹായകരമായിരുന്നു എന്താണ് അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഐഫു വള്ളിക്കാടന്റെ ഒരു നിലപാടോട് കൂടെ നിൽക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം ഒരു തരത്തിലുള്ള കോർഡിനേഷനും ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടോ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നവരാണ് മലയാളികൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രബുദ്ധതയുള്ള സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളി സമൂഹത്തെയാണ് വിദ്യാസമ്പന്നരുടെ കാര്യത്തിലെല്ലാം വാക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വളരെ വളരെ തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ആവശ്യമുള്ളടത്തും എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സംഭവമല്ല പ്രബുദ്ധത പ്രബുദ്ധരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രബുദ്ധരായി കൃത്യമായി മനസ്സിലായി പ്രതികരിക്കുക പ്രബുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലായിടത്തും ആവശ്യമുള്ളടത്തും ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്തിടത്തും അത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം വെച്ചുള്ള പരിപാടികളിലൊക്കെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തുന്നത് പ്രബുദ്ധതയല്ല അത് അരാജകത്വമാണ് കേൾക്കാമോ അനൂപ് കേൾക്കാമോ ഞാൻ വൈശാഖിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ശ്രീ വൈശാഖ് അങ്ങ് അയ്പിന് കേൾക്കാമോ ശ്രീ വൈശാഖ് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ ടെക്നിക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ടെക്നിക്കൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരും വിളിക്കണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള യു എയിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ എന്നോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായി പ്രവാസി വിഷയങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവാസി വിഷയങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഇടപെടലുകളിൽ ഗൾഫിലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തെന്നുള്ള വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അനു കേൾക്കാമോ അനൂപ് ലൈലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ അനൂപ് കേൾക്കാമോ ശ്രീ ഐപ്പു വള്ളിക്കാടൻ 
എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ അനവസരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമായ കുത്തിത്തിരിപ്പുകൾ ആ വാക്ക് കടമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കുത്തിത്തിരിപ്പുകൾ ഈ പ്രവാസികളുടെ ജീവൻ വെച്ച് അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം മലയാളികൾ പുറത്തുണ്ടെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക കണക്ക് അതുപോലും എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയില്ലാത്ത ഗവൺമെൻറ്റുകളാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നതെന്ന ഓർമ്മ നമുക്കുണ്ടാവണം അതിപ്പൊക്കെ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നേരത്തെ പങ്കെടുത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സി ഡി എസ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷമേ ഉള്ളെന്നാണ് അതൊക്കെ അബ്സൂട്ട്ലി റോങ് ആയിട്ടുള്ള കണക്കുകളാണ് ഡേറ്റാ ബേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലോക കേരള സഭയുടെ നിയമം ഒരു ബില്ലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എത്ര പേര് പുറത്തുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കണമെന്നാണ് പക്ഷേ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ളവർ ജീവനൊന്നും ഒരു വിലയുമില്ല ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ കുത്തിത്തിരിപ്പുകൾ നമ്മുടെ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേരിൽ പേരുടെ ജീവൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ കളിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ശ്രീ ആയിപ്പ് ആയിപ്പിന് കേൾക്കാമോ ആയിപ്പ കേൾക്കാം ഒന്നുകൂടെ ചോദ്യം പറയാം അതായത് നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ നിങ്ങൾ പാനലിസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ എത്തിച്ചേർന്നു കേൾക്കാമോ ആയിപ്പ കേൾക്കാം പാനലിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും ഐക്യകണ്ഠേന എത്തിയ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് അമിതമായ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം ഈ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിലുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഒരു ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഒരു കോർഡിനേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം മലയാളികളാണ് പ്രവാസ ലോകത്ത് ഉള്ളതെന്നാണ് അനൌദ്യോഗിക കണക്ക് അല്ല ഈ കോർഡിനേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ഇത്രയും പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ജീവൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അമിതമായ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശം അതിൽ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പം കോർഡിനേഷൻ്റെ ഫെയിലിയറായിട്ടാണ് ഞാൻ തോന്നുന്നത് കാരണം എംബസിയിൽ നിന്ന് വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ വിമാനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് പറയുന്ന പോലെ പതിനഞ്ച് അറേബ്യയിലുണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാർ യു എയിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ രജിസ്ട്രേഷൻ വെച്ച് കണക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മടങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് യു എയിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഫേസിലും സെക്കൻഡ് ഫേസിലും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ദേ ഭാരതിന്റെ വിമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യു എ യിലെ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ പിന്നെ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിൽ പോകാൻ ആളില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം അതിന് മാത്രം ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളായി ഈ വിമാനങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം എഴുപത് ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയത് എഴുപത്തിരണ്ട് വിമാനങ്ങളാണ് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ എഴുപത്തൊന്ന് വിമാനവും വന്ന ഗൾഫിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഈ എഴുപത്തൊന്ന് വിമാനങ്ങൾ വരുന്നു ഒരു നോർമൽ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വരാവുന്ന സാധാരണ ദിവസം പോലെയുള്ള വിമാനങ്ങളാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ നോർമൽ ഫ്ലൈറ്റ്സുകൾക്ക് വന്ദേ ഭാരതിന്റെ വിമാനത്തിൽ എണ്ണൂറ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാള് വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ദ്രഹം കൊടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അവന് ഗതികൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാൽ ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ കയറുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും ദൈന്യതയോടെ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളികളാണ് ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടത് കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിന് മുഴുവൻ ഒരു ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ഒരു മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം സേവിങ് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടാണ് അവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം കേരളം ഒരു ടെസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കേന്ദ്രം അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു ഇന്നലെ 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 പൈശാഖ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ വി മുരളീധരൻ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ട്രൂ നാറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഒരു പരിഹാസ രൂപേണയാണ് കേരളത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വി മുരളീധരൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി തന്നെ എടുക്കാം കാരണം അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലാണ് ഈ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കാണുന്നതും ചില മാധ്യമങ്ങളെ മാത്രം ചില മാധ്യമങ്ങൾ അദ്ദേഹം അടുപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു വർത്തമാനം കൂടി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള മാധ്യമങ്ങളെ മാത്രം വിളിക്കുന്നു ചില മാധ്യമങ്ങൾ അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനം നടക്കുന്നവരെ അറിയിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി പോലും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കേരളം ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ച് ട്രൂ നാറ്റ് കിറ്റുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ എത്തിച്ചു നൽകാൻ വാഗ്ദാനം പോരെ നമ്
ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക് രീതിയിലുള്ള ഒരു മറുപടി ശ്രീ വി മുരളീധരൻ്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കേട്ടു പക്ഷേ അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് വിശദമായി പരിശോധിച്ചാൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡറായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇറക്കുക അതിനുശേഷം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനൊരു കത്തയക്കുക ഇത് ഞങ്ങൾ ഓർഡറായി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കൺസെൻറ്റ് വേണം അതിനകത്തൊരു പ്രൊസീജിയറിൽ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനോട് കൺസെൻറ്റിന് വിട്ടതിന് ശേഷം അവരുടെ കൺസെൻറ്റോ കൺസെൻറ്റോടുകൂടെ അത് വിദേശികളെ അറിയിക്കുകയും അതൊരു ഓർഡറായിട്ട് അറിയിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അതല്ല അത് കേരളത്തിലേക്ക് ധാരാളം ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്ന് എത്തി എത്തിയപ്പോ യു എ എ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വിമാനത്താവളത്തിൽ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് മതിയാകും ഖത്തറിൽ അതിന് വേറൊരു സംവിധാനം ഉണ്ട് അത് മതിയാകും പക്ഷെ സൗദി അറേബ്യ പോലെ വളരെ വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശം ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഇത് പ്രായോഗികമാണോ എന്ന് ആദ്യം നമ്മുടെ നോർക്കക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്കല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കേട്ടതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ഈ കോവിഡ് ഉള്ളവരെയും ഇല്ലാത്തവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല അത് അപകടം ചെയ്യും അതിന് വേർതിരിച്ചു നിർത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ട്രൂനാട്ട് ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ പിന്നെ പി പി ഇ കിറ്റ് അടക്കമുള്ള സാധ്യതകൾ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കേന്ദ്രവുമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ അതിനിടയിലാണ് നോർക്കയുടെ സെക്രട്ടറി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഇളങ്കോവനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം ഇവിടെ നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങൾക്ക് കത്തയക്കുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണെന്ന് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ സാഹചര്യവും ഇവിടുത്തെ ഗൾഫ് മേഖലയുടെ ഒരു സാഹചര്യം ഒന്നും പഠിക്കാതെയായിരുന്നു ആ കത്ത് എഴുതിയത് എന്ന് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സംശയമുണ്ട് യു എ എ കുറിച്ച് ഓക്കെയാണ് യു എ എക്ക് പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫിറ്റ് ടു ട്രാവൽ എന്ന സ്റ്റാമ്പ് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ പതിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ധാരാളമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ ഇളങ്കോവിൽ ഒരു ഇവിടെ നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അത് 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 ഞാൻ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ കെ ലങ്കോവിൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദുബായ് ഇപ്പോഴും ഒരു രാജ്യം യു എ ദുബായിലുള്ള ഒരു എമിറേറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാത്ത ഭരണ സംവിധാനമാണ് കേരളത്തിൽ അടക്കമുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിലുള്ളത് നമ്മുടെ വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ദുബായ് ഒരു രാജ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അവ ഇളങ്കോവിന് ഇവിടെ സ്ഥിരം വന്നു പോകുന്നതാണ് ലോകകേരള സഭയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നതാണ് അദ്ദേഹം അല്ല 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 അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അബുദാബിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര കാര്യാലയത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഇളങ്കോവൻ കുറെ നേരത്തെ അപ്പൊ യു എ ഗൾഫ് യു എ സാഹചര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം പക്ഷെ ഗൾഫിന്റെ മൊത്തം സാഹചര്യം പറഞ്ഞ തീർന്നില്ല ഗൾഫിന്റെ മൊത്തം സാഹചര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല അത് അത് സൗദിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ആശയക്കുഴപ്പവും ആധിയും വളരെ വലുതാണ് അത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിനെ ഇതിനെ വളരെ ഭീതിജനമായ തരത്തില് പോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം വലുതാണ് ഇതിനെയൊക്കെ വളരെ ഇലക്കുമുള്ളിലും കേടില്ലാത്ത തരത്തിൽ വളരെ തന്ത്രപരമായി തന്നെ ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരായിരുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കാമല്ലോ അനൂപ് അനൂപ് കേൾക്കാമോ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഞാൻ കോൾ എടുത്തിട്ട് വരാം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് റോഷ്നി എന്നാണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ അവസ്ഥയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു യു എ ഇന്ന് വരുന്നവർ ഇവിടെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും എങ്കിൽ കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായി കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കണം ഇത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഫ്ലൈറ്റ് ആ
എംബസി വിളിക്കുന്നു എംബസി പറയുന്നു ഇത് ഞങ്ങളെ ബോർഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല എന്നിട്ട് എന്തായി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അറിവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പറയുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർ എന്താ ചെയ്യാ നമുക്കറിയില്ല എന്ത് ചെയ്യണം എവിടെ പോകണം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ കളക്ടറേറ്റിൽ വിളിച്ചു കളക്ടറേറ്റിൽ വിളിച്ചപ്പോ അവിടെ അവര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കറിയില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നൊരു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയേ പറ്റൂ എനിക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ ഇപ്പൊ എന്തായി അപ്പൊ അവസാനം അവര് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് എന്ന് വെച്ചാല് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും റിട്ടേൺ ആയിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒഫീഷ്യലി വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് മതി പക്ഷെ ഒരു സെന്റൻസ് ഇത്രയും റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ആൾക്കാരെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രോഷിനി ശ്രീ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞത് മാഡം കേട്ട് കാണും നമ്മളിവിടെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു എയിൽ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് മതിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ശ്രീ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞ അങ്ങ് കേട്ട് കാണും ഈ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവൽ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഫിറ്റ് ടു ട്രാവൽ എന്ന ഒരു സ്റ്റാമ്പ് അടിക്കും അതാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിലും ഇന്നലെ പോയവരും ഇന്ന് പോകുന്നവരും എല്ലാം ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതൊന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതാണ് ഇവിടുത്തെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫിറ്റ് ടു ട്രാവൽ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാമ്പ് നിങ്ങളുടെ ട്രാവൽ ഡോക്യുമെന്റ് കിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിനകത്ത് ദുബായിലെ സംബന്ധത്തോളം അല്ലെ യു എയിലെ സംബന്ധത്തോളം അല്ലെ ഖത്തറിനെ സംബന്ധത്തോളം ഒരു വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും വിളിച്ചതിന് സന്തോഷം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അനൂപ് കേൾക്കാമോ വൈശാഖിന് കേൾക്കാമോ അനൂപ് കേൾക്കാമോ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പ്രഷർ ക്ഷമിക്കണം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം പേര് പറഞ്ഞോളൂ സാറേ ഞാൻ നിസാം അബുദാബി എന്ന് വിളിക്കുന്നു പേരെന്താ നിസാം പറഞ്ഞു സാർ സാറെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ സാറിനെ ധരിപ്പിക്കാനുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് ഈ ഫാമിലീസും ബാച്ചിലേഴ്സും ഒരേപോലെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൈറ്റില് കൊറോണ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതൽ വ്യാപകമാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ എത്തുന്ന അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് എത്തി ക്വാറന്റൈനിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈ ഫാമിലീസിനും ബാച്ചിലേഴ്സും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എംബസിയിൽ ബോധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ാണെങ്കിലും അതല്ലാതുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് ഫാമിലിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഗർഭിണികളൊക്കെ ആണെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലല്ലേ ബാച്ചിലേഴ്സുമായിട്ട് പോകുമ്പോഴേ കൂടുതൽ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ വരുന്നത് ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അബുദാബിയിലെ ലേബർ ക്യാമ്പുകൾ എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പം മുസഫയിലുള്ള ലേബർ ക്യാമ്പുകളെല്ലാം യു എ ഗവൺമെന്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോവിഡ് ഫ്രീ ആക്കി കഴിഞ്ഞു അത് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അതെ 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 ഇതൊരു നല്ല പക്ഷേ ഇതൊരു നല്ല സജഷനാണ് നല്ല സജ അങ്ങയുടെ സജഷൻ നല്ലതാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലി എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കും പി പി ഇ കിറ്റും ഒക്കെ വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ധാരണ എന്തായാലും അതിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലീസില് ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റില് ഫാമിലീസ് സെപ്പറേറ്റും ബാച്ചിലും സെപ്പറേറ്റും ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സജഷൻസ് എംബസി കൊടുത്താല് കുറച്ചൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി കാര്യമായിട്ട് കാരണം ഫാമിലീസ് സേഫ് ആവുമല്ലോ കുട്ടികൾ കൊച്ചുകുട്ടികളും പ്രായമായവരും പിന്നെ ഗർഭിണികൾക്കൊക്കെ ആ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ആവൂലേ കാരണം അവർക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർ ഓൾറെഡി സേഫ് ആയിട്ടാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് അത്ര സേഫ് ഫാമിലീസ് കുറച്ചുകൂടി സേഫ് ആയിട്ടാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകു
ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭീതി ഉണ്ടാക്കാം അതും അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ വിഷയങ്ങൾ ഒരു ഭീതി ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെല്ലാം കൊറോണ കൊണ്ട് വരുന്നവരാണെന്ന് അതിലൊന്നും ഒരു കഥയില്ല അത്രയ്ക്കൊന്നും ഭീതി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തായാലും അങ്ങ് വിളിച്ചതിന് സന്തോഷം ഞാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് പരിചയമുള്ള സീനിയർ എടുത്തും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്താൻ നല്ല സജഷനാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി അത് അത്ര പോസിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ചാർട്ടർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വേറെ സംഘടനകളും ഒക്കെയാണ് അവർ കൊടുക്കേണ്ട മാനിഫെസ്റ്റോ ഒക്കെ വേറെയാണ് ലിസ്റ്റൊക്കെ നേരത്തെ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യം നടക്കത്തുള്ളൂ എന്തായാലും ഈ പാനലിസ്റ്റുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ അബ്ബാസ് എന്ത് പറയുന്നു ഈ സജഷനോട് ഒരു നല്ല സജഷൻ ആണ് പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആണോ അത് അതെ പ്രായോഗികമല്ല എന്നാണ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്കണ്ഠ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ കോവിഡ് ഉള്ളവരും കോവിഡിന് സാധ്യത ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യാണ് ഈ ആദ്യാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മുടെ മുന്നിലും മുന്നിൽ വെച്ചത് അതിനെയാണ് പല പലരും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതൊന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പൊ വന്ന് വന്ന് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ പലതും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ശ്രീ മാധ്യകുട്ടി അന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ധാരാളം ആളുകൾ ഇപ്പം കേരളത്തിലെത്തി അയ്പ്പ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റിൽ ആളെ കിട്ടാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ചില സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആളുകൾ തിരിച്ചു പോകുന്നതല്ല നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം ആളുകൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ ഗൾഫിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പിന്നെ വ്യോമയാന മന്ത്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒരു സർക്കുലർ വന്നിട്ടുണ്ട് ജൂലൈ പതിനഞ്ച് വരെ രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഈ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവര് നാട്ടിൽ പോയി കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില് നമ്മൾ ഏറ്റവും പരിഗണിക്കേണ്ട ഒന്ന് അത് കേരള ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു അഭ്യർത്ഥിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും ചാർട്ടർ വിമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വിമാനമോ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ദുബായിലേക്കെങ്കിലും ദുബായിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ താമസ വിസക്കാരെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ നാട്ടിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഗൗരവമായ ചിന്തയാണ് നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ കേരളത്തിൽ ഇന്നലെയും മിഞ്ഞാന്നും ഒക്കെ വെറും രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് നമ്മുടെ ചാനലുകളും ചർച്ച ചെയ്തതൊക്കെ ഇത് മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയം ഇതിലെ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ കേരളത്തിൽ ഭരണപക്ഷമായിക്കോട്ടെ പ്രതിപക്ഷമായിക്കോട്ടെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുമായിക്കോട്ടെ ഇന്നലെ ചില സമരങ്ങളും നടന്നു ഈ സമരങ്ങളിൽ ഇന്നലെ തന്നെയല്ല കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസം കുറെ ദിവസമായി സമരങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നടക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും കാതലായ വിഷയം സംബന്ധിച്ചാണോ ഈ സമരം ഈ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാതെ നാട്ടിൽ വലിയ കോലാഹലം നടത്തുന്നു ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു പോട്ടെ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ സമരം നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടന്നിട്ടില്ലേ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ മലപ്പുറത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രവാസികൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോ വീട്ടിൽ കേ കയറ്റാത്ത സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായല്ലോ ഒരു കുവൈത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാള് പിന്നെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ ആ വീട്ടിലെ വീടിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ആ രാഷ്ട്ര അവിടെ എല്ലാ അതിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിൽ പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ എന്ത് നിലപാടാണ് അവിടെ സ്വീകരിച്ചത് എന്നിട്ട് എന്തൊരു കാപട്യമാണ് ഈ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ നാട്ടിൽ സമരം ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രവാസികളുടെ കുത്തകാവകാശം ആരും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വളരെ ഒരു അതിശോക്തിയും കലർത്താതെ ഒരു 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 അനുഭവം പറയാം ഒരമ്മ എന്നെ ഖത്തറിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ
ആളുകൾക്ക് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അത് വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത്തരം ആളുകൾക്ക് കൂടിയാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഭീതി വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ യു എ യിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യു എയിൽ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് മതി വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടു കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോകാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് സൗദിയിലാണ് എൺപതിനായിരം പേർ എൺപത്തിരണ്ടായിരം പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം കൂടുതൽ ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധ വേണം അവിടെ കൃത്യമായ ശ്രദ്ധ വേണം പക്ഷേ സൗദിയിലെ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി ഈ യു എയിലുള്ളവർ അന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് ഇവിടുന്ന് യു എ ഇന്നും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം ആകപ്പാടെ ഭീതി ജനിപ്പ് ആ ഫേസ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളൊക്കെ അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഭീതി ജനിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭീതി വ്യാപാരം രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അല്ലേ ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഐ മീൻ കോഴിക്കോട് നിന്നും മാഹിയിലേക്ക് പോയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വിസിറ്റിൽ വന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു മാഹിയിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ടാക്സിയിലാണ് പോകുന്നത് ടാക്സി ഡ്രൈവർക്ക് പുള്ളിയെ കാണത്തില്ല കവർ ചെയ്ത ടാക്സിയാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാനായി ഒരു കടയുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ ആ കടക്കാരൻ ആ ടാക്സി ഡ്രൈവർക്ക് വെള്ളം നിഷേധിക്കുകയാണ് നിങ്ങളല്ല പ്രശ്നം ആ സാധനമുണ്ടല്ലോ ആ വണ്ടിയിൽ പുറയിലിരിക്കുന്ന സാധനം അയാളുള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളം പോലും തരാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് ഉത്തരവാദി ആരാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു ഇതിനെതിരെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റുകളും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ നമ്മൾ വെറും രോഗവാഹകർ മാത്രമാണോ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ പുരോഗതിക്കും കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷമായി നേടിയ എല്ലാവിധമായ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാമ്പത്തികമായ എല്ലാ പുരോഗതിയുടെ നട്ടല്ല പ്രവാസികളല്ലെന്ന് പറയാൻ നോക്കുമോ തീർച്ചയായും അല്ല ഇതിനകത്ത് രണ്ട് രണ്ട് അല്ല ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് പ്രവാസികളുടെ ഭാഗത്തും ചില വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടക്കം മുതൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അബ്ബാസിയുടെ നാടാണ് കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് എത്തിയ ഒരു പ്രവാസിയുടെ പേരിലാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ നടന്നത് അദ്ദേഹം ക്വാറന്റൈൻ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അതെങ്കിൽ കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എം എൽ എ കാണാൻ പോയി അവിടെയുള്ള കല്യാണ വീടുകളിൽ പോയി മരണ വീടുകളിൽ പോയി ഷോപ്പിംഗിന് തന്നെയായിരുന്നു വലിയൊരു ക്യാമ്പയിൻ അപ്പൊ അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു ഭീതിയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം കാസർഗോഡായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ട്രാഫിക് സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാസർഗോഡാണ് അതിനെ അങ്ങ് റെഡ് സോണിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ എന്തോ ഒരു വലിയ ഒരു ആപത്ത് കാസർഗോഡ് സംഭവിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകൾക്കെല്ലാക്കാരെല്ലാം നോക്കിയിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാസർഗോഡ് ഒരു പ്രവാസിയുടെ പേരിൽ ആദ്യം തന്നെ അയാളുടെ ഫോട്ടോകൾ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അയാളെ ചികിത്സിച്ച ആശുപത്രിയിലെ നേഴ്സിന്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പുറത്തേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ കുഴപ്പം പറ്റി ഇന്നലത്തെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ഷാർജ വിമാനത്താവളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്ന വരെ സാമൂഹ്യ അകലം പ്രാപിക്കാൻ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സുണ്ട് തൻ്റെ ഇടമുണ്ട് കൊച്ചി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇന്നലെ ഒരാൾ അനുഭവിച്ച ഞാനിത് കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചർച്ച കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് നമ്മുടെ ഈ പി പി എ കിറ്റുകൾ ആരും നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് കയ്യിലേക്ക് താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ഒരു ലഗേജ് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു വലിയ ഡസ്റ്റ്ബിൻ ഉണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്ന ആൾക്കാർ ലിറ്ററലി വലിച്ചെറിയാണ് ഒരാൾ എനിക്ക് തന്നൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഞാനത് കാണിക്കാത്തൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന അതായത് ആ ഡസ്റ്റ്ബിനിലേക്ക് പോയി കൊണ്ട് ഇടുന്നതിന് പകരം വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സമീപനമുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു നിന്റെ ഒന്നും ഔദാര്യത്തിലല്ല ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്നത് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം അതായത് എന്റെ സ്വന്തം പൈസ ഇല്ലാത്ത പൈസ ഞാൻ മുടക്കി ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ വന്നു എന്നെ നീ ഒന്നും സഹായിച്ചിട്ട് വന്നതല്ല എന്നെ എന്റെ നാട്ടുകാർ സഹായിച്ചിട്ട് അവര് ചാർട്ടേഡ് വിമാനം ഇറക്കിയിട്ട് ആ ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വന്നതെന്നുള്ളൊരു ധിക്കാരമായ നിലപാട് ചില പ്രവാസികൾക്കെങ്കിലും ഉണ്ട് അപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളുടെ എക്സെപ്ഷൻ
ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് അല്ല കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഇന്ന് കേരളത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അയച്ച ഒരു കത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ അതിപ്രസരം കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും എടുത്ത് തട്ടാനുള്ള ഒരു പന്താണ് പ്രവാസികളുടെ ജീവിതവും ജീവനും എന്നുള്ളത് കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരികളോട് ഇത്രയും ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടൊരു ഒരു സാഹചര്യം ഇതിനു മുമ്പുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാര്യം എന്റെ അനുഭവ കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം നമ്മൾ ആരും അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ല ലോകമാകെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളോട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ പെരുമാറുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ കേരളം എന്നൊക്കെ നേരത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് പാനലിലുള്ള ഒരാൾ തന്നെ സംസാരിച്ചല്ലോ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കുറെ കൂടി പക്വതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട മന്ത്രിമാരും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആയിക്കോട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പക്ഷം പിടിച്ച് എന്ന് ആരും ധരിക്കേണ്ടതില്ല കാര്യം ഓരോ വിഷയം സംഭവിക്കുമ്പോഴും വളരെ പക്വതയോടെ മറുപടി പറയുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം എല്ലാ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് കേട്ടുകൊണ്ട് കാര്യം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ദിവസം പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തെ അവഗണിച്ചെന്നോ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പോ നടക്കുന്നതായിട്ടോ ഇന്ന് വരെ ഇന്ന് അതായത് ഇന്നലെ വരെ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനം എവിടെയും പറഞ്ഞതായി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ അടുത്ത വരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നു ഇത് ഈ ഒരു മനോഭാവം മാറാത്തിടത്തോളം കാലം ഇതും ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് ശ്രീ മുരളീധരൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആദ്യമല്ല രണ്ടാമതായിട്ട് അതായത് ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഫ്ലൈറ്റ് ഡെയിലി വിടാം കേരളത്തിലേക്ക് എന്ന ശ്രീ മുരളീധരൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് മതി എന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് തീർച്ചയായും അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മുൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് കേരള സർക്കാർ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് കേരള സർക്കാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പന്ത്രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ദിനേന എന്നോണം വരിക ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഈ ആയിരത്തി അൻപത് അൻപത്തിനാല് നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് സമ്മതപത്രത്തിലൂടെ ആയിരത്തി അൻപത് ഫ്ലൈറ്റുകൾക്ക് ഇപ്പോ അനുമതി ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റ് ജൂൺ നാലാം തീയതിയുമാണ് ശ്രീ മുരളീധരനും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള വാഗ്വാദം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായത് ഈ ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ തന്നെയാണ് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എം കെ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ കാര്യമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ദിവസേന പന്ത്രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് വന്നു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇത് ഈ പൊതുവെ അനൂപ് അന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഒന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്ന കത്തുകളിൽ കാര്യം വേറെയാണെന്ന് അല്ല ആ കത്ത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കൃത്യമായ കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അതായത് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റെങ്കിലും ദിനേന എന്നോണം കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് പോലും ഫ്ലൈറ്റുകൾ വന്നിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുപത്തിരണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് വന്നത് ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുകൾക്ക് ആരാണ് അനുമതി കൊടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അതെ സംസ്ഥാനമാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കാണ് നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് സമ്മതപത്രം കിട്ടി ആയിരത്തി അൻപത് ഫ്ലൈറ്റുകൾക്ക് ഇപ്പൊ അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ രോഗവ്യാപനം കൂടുതൽ ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറയുന്നത് കാര്യം ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ നമ്മൾ ഗൾഫിനെ മാത്രമല്ല എടുക്കേണ്ടത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുക തന്നെ വേണം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ അമിതമായ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ എനിക്കൊരു സംശയം നമ്മൾ പ്രവാസികൾ കുറച്ചൊക്കെ സെൽഫിഷ് ആയോ എന
വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി നമ്മളൊരു ദിവസം തൈരും കഴിച്ച് രാവിലെ അത് കഴിച്ച് വൈകിട്ട് വരെ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വൈകി ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ പ്രവാസികളോട് നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു പുച്ഛം അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വിളിച്ചതിന് സന്തോഷം വൈശാഖ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ചർച്ച ഉള്ളത് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല ഇതുവരെ അതായത് ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സജഷൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺസെന്റോട് കൂടെ വേണ്ടായിരുന്നോ അതൊരു ഓർഡർ ആക്കി മാറ്റുവാൻ ഇപ്പം ശ്രീ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആയിപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇളങ്കോവൻ ഈ കാര്യത്തെപ്പറ്റി ധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇളങ്കോവൻ അല്ലല്ലോ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ഇളങ്കോവൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് കൂടെ ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണ്ടായിരുന്നോ ഈ ഓർഡർ ഇറക്കുവാൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ പ്രവാസ ലോകത്തുണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസരത്തെ സുവർണാവസരമാക്കി പലരും മാറ്റിയത് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നി ഇപ്പോൾ വിളിച്ച ആ ഒരു കോളർ പറഞ്ഞത് വളരെ വലിയൊരു ഒരു ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കേരളത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകൾ അവിടെയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്തെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പാൻഡമിക് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ കേന്ദ്രവും കേരളവും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഒരു 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 കാര്യത്തിലൂടെ ഗോത്രൂ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഈ ഒരു പാനലിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ബിന്ദു മാമിന്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാസികൾ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഈ ഒരു രാജ്യം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സൗകര്യം നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റ് വിസയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാതെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതല്ലാതെ ഈ ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ടെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് നാട്ടിലുള്ളവരുടെ ഒരു സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കാം പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ പല വഴികൾ പൊക്കൊണ്ടിരുന്നു ബട്ട് അതിനൊരു എന്റെ ചോദ്യം മുഖ്യമന്ത്രി അറിയണ്ടേ ശ്രീ ഇളങ്കോവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കണമെങ്കിൽ അത് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയണ്ടേ ഇളങ്കോവൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കാൻ പാടുണ്ടോ കാരണം ഇന്നലെ ഇന്നലെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പിൽ നിന്ന് കേരള സർക്കാരിന് അയച്ചിരിക്കുന്ന ലെറ്ററിന്റെ കോപ്പി നമ്മുടെ എല്ലാം കൈവശമുണ്ട് എത്ര നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഈ വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ളത് ഇത് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ച് ഈ ഇത് കാര്യങ്ങൾ ഇത് അഭിനന്ദനമോ ഒന്നുമാന്ന് പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല പക്ഷെ അത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് വിമർശിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയക്കുന്ന ലെറ്ററേ അല്ലത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രത്തെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ വി മുരളീധരനെ കൂടെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് വേണ്ട ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വൈശാഖ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയും എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു പക്ഷെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അറിയാം രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളോ അല്
അതായത് ഇപ്പം നമ്മള് ഇവിടെ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവാസികളുടെ മരണം നമുക്ക് വളരെ ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് മലയാളികൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇത്രയും മരണപ്പെട്ട മലയാളികളിൽ എത്ര പേരാണ് നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കാത്തിരുന്നവരാ കാത്തിരുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ടാകും അതിനെപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്തറുപത് ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനമെങ്കിലും കാണാൻ അതിനകത്ത് ഒരു പത്ത് ശതമാനമായിരിക്കും നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷെ അത് അതിന്റെ കണക്ക് നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം മൊത്തത്തില് നമ്മള് സത്യത്തില് ഈ ഈ നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടില് പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളായാലും നാട്ടിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളായാലും ഉണ്ടാകുന്ന ചർച്ചകൾ നമ്മളെ വല്ലാതെ സ്ട്രെസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനകത്ത് ഒരു സംശയമില്ല കാരണം ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ചർച്ച നിരന്തരം കാണുന്ന ആളാണ് ദീപു എന്ന് എനിക്കറിയാം ദീപു കുറെ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാം ദീപു കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇത്ര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല മറിച്ച് ഇത്രയും സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി മുഖം നോക്കാതെ ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരോടും പല ചർച്ചകളിലൂടെ വളരെ കൃത്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു കാര്യം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിലും ചാനൽ നോക്കുമ്പോൾ നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങളായാലും ഇവിടുത്തെ റേഡിയോസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും കേൾക്കും ഇപ്പൊ അനൂപിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അതിനകത്ത് ചർച്ചകൾ ഇവിടെ നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഞാൻ അറി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളും അപ്പം ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ അയ്പ്പ് വള്ളിക്കടലെ പോലെയുള്ള ഒരു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യം ഈ കോവിഡ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് അതായത് ഇവിടെ കോവിഡ് കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ നമ്മുടെ നോർക്ക ഇവിടുന്ന് എല്ലാം സ്വീകരിച്ചു അത് അവിടെ കൊടുത്തപ്പോ അവരെടുത്തില്ല നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു കേരളത്തോട് ആര് പറഞ്ഞു ഇത് സ്വീ എടുക്കാൻ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എംബസി പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരോടാണ് പരാതിപ്പെടുന്നത് സി അത് അതൊക്കെ എന്ത് ഏത് തരം ഐഡിയാസ് ആണ് ഏത് തരം വിശകലനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ വെപ്പാളപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനും ഈ കേരളം കേരളത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എത്ര പേര് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു അനുമതിയോ ടിക്കറ്റിനുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ല ഞങ്ങൾ വിവരശേഖരണം നടത്തുകയാണെന്ന് എത്ര പേര് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ അവിടെ പിന്നെ വരുന്നത് ആ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയാ അവരുടെ ഒരു കരുത്ത് എന്താ പറയാ അവരുടെ ഒരു ഡാറ്റ കളക്ഷനെ കൂടിയാണ് ഈ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഗുണമുണ്ടായോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഗുണമുണ്ടാകണമല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ടായിരിക്കും ആ സ്റ്റഡീസിനെ ബേസ് ചെയ്തായിട്ടായിരിക്കും കേന്ദ്ര കേരള ഗവൺമെന്റ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നടപടി സംസാരിക്കാം അല്ല ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈപ്പ് ആയുള്ളിക്കടം പറയൂ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു അതെ അതെ അപ്പൊ പുള്ളി പുള്ളി ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ് പതിനെട്ട് പിന്നെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ ഡൽഹിയിലുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വയനാട് എം പി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഓട്ട് വാങ്ങിയത് ആ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയണ്ടേ ചോദിക്കണ്ടേ അതേപോലെ ഇപ്പം കേരളം വിജയിച്ചു ഇപ്പൊ താഴേക്ക് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് സി അവിടെയും വിശകലനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് പാളിച്ച വെച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നവരായത് കൊണ്ടിട്ടാണല്ലോ അവിടെ കൂടിയത് പക്ഷെ എത്ര പേര് രോഗവിമുക്തി നേടി ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സെവന്റി പെർസെന്റേജ് പേര് അതായത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇന്നാണെങ്കിൽ ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് എബവ് രോഗമുക്തി നേടി അപ്പം ഈ ഒരു കണക്കിലാണ് പോകേണ്ടത് സാമൂഹ്യ വാപന എത്ര അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ വിശകലനങ്ങളിൽ തെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അയ്പ്പ് വള്ളിക്കടന് പല വീഡിയോസും ഞങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ഇതെല്ലാം സ്ട്രെസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് പ്രവാസികൾക്ക് സ്ട്രെസ് തരാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും കാര്യങ്ങളും
മിടുക്കുള്ള ഒരു തീരുമാനം വന്നത് ഇന്നലെയാണ് അതായത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്നാലും ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് വരുന്ന ആളുകളെ കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും ഇതൊരു പക്ഷെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംവിധാനം തുടങ്ങി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ മാറുന്നു കാരണം പിന്നെ ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് അഞ്ചു മണിക്ക് പുറപ്പെടുന്ന വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു വിമാനമാണെങ്കിൽ അതിനൊരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഇയാൾ വരുന്നു ഈ ടെസ്റ്റിൽ വിജയിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആൾക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം എടുത്ത് സ്രവം എടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ട് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ ആളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് അയാളുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതായത് യു എയിൽ നിന്ന് വന്ന ആള് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു അയാൾ വിമാനത്തിൽ കയറി തിരിച്ച് വിമാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായി പുള്ളി അത് പറയാൻ വിസമ്മതം കാട്ടിയില്ല അദ്ദേഹം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തോ അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് എന്റെ സ്രവം എടുക്കണം അങ്ങനെ പി സി ആർ ടെസ്റ്റിന് അദ്ദേഹം വിധേയനായി അദ്ദേഹം നേരെ പോയത് ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പോയത് അപ്പൊ ഇത്തരം സന്നദ്ധതയുള്ള പ്രവാസികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം രോഗം കുറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ നോർക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടായെന്ന് ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും പ്രസക്തിയുണ്ട് ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഗുണമുണ്ട് ഇന്നും പുതിയ ഒരു ഡേറ്റയാണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വിമാനത്താവളത്ത് വരുമ്പോൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഹെൽപ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും പുതിയ ഡേറ്റ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടേകാല ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പെയ്ഡ് ക്വാറന്റൈൻ ആണ് ഉള്ളത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും ദൈവം തമ്പരാൻ സഹായിച്ച് സർക്കാർ സൗജന്യ ക്വാറന്റൈൻ നൽകുന്നുണ്ട് നല്ല കാര്യം അഭിനന്ദിക്കുക തന്നെ വേണം ഈ നേരത്തെ വിളിച്ച് കൊളർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അറുപതോ എഴുപതോ വീഡിയോകൾ ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും പ്രസക്തിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ശ്രീ അബ്ബാസ് ഇപ്പൊ ഈ പ്രേക്ഷകൻ പറഞ്ഞ എന്റെ സബ്ജക്റ്റ് അതല്ല പക്ഷെ പ്രേക്ഷകരെല്ലാം കണ്ടു കാണും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നമ്മളുടെ ഡേറ്റ എടുത്തിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു വാദം പ്രവാസ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് അത് എന്താ പറയുക ഒരു നിഷേധത്തിലുള്ള പുഞ്ചിരിയാണ് എൻ്റെ മുഖത്ത് വന്നത് കാരണം അബ്ബാസൊക്കെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി പ്രവാസി സ്റ്റേറ്റ്സ് കോൺഫറൻസ് അബുദാബിയിൽ നടന്നപ്പോൾ അങ്ങ് എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാർ കെ സി ജോസഫ് ഒഴിച്ച് വന്നു ഗോവൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ വന്നിരുന്ന വലിയൊരു സദസ് ഇവിടുന്ന് പോയ അംബാസിഡർ ടി പി സീതാറാം ആണത് വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് വലിയ മീറ്റിംഗ് നമ്മളെല്ലാം പങ്കെടുത്തു അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു ഹോട്ടലിൽ നടന്ന അബുദബി നടന്ന പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അതിൽ റാണി ജോർജ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു മടുത്തതാണ് എന്നാലും അറിയണം റാണി ജോർജ് ഐ എ എസ് അന്നത്തെ നോർക്ക സെക്രട്ടറി എന്താ പറഞ്ഞത് യു എ ഇൽ ആറ് ലക്ഷം മലയാളികൾ ഉണ്ട് സി ഡി എസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നടന്ന ചർച്ച അബ്ബാസ് കണ്ടു കാണും നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അവരോട് വളരെ വളരെ വൈകാരികമായി സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു പിറ്റേ ദിവസം അംബാസിഡർ ടി പി സീതാറാം വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി പറയേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് അതിൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം മലയാളികളെന്ന് എവിടെ പോകും ഈ ആറ് ലക്ഷം മലയാളികളെന്ന് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ റെക്കോർഡുള്ളപ്പോൾ ബാക്കി ഏഴ് ലക്ഷം മലയാളികളുടെ ജീവൻ ഒരു വിലയില്ലേ ഇപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന നോർക്ക എടുക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം പേരുടെ ലിസ്റ്റാണ് അവരിലുള്ളത് ഞാനിവിടെ നോർക്ക ഡയറക്ടറെ ചർച്ച പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അയ്പ്പ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരുപാട് എന്താണ് കുത്തിക്കേറ്റുകളിൽ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് അനർഹരായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർ ആ ലിസ്റ്റിൽ കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് തൊട്ട് തന്നെ അവിടെ ഞാൻ ആ വന്ദേ ഭാരത് മിഷനിൽ ആ ഞാൻ അത് ഇവിടുത്തെ നോർക്കയുടെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ എംബസിയുടെ ലിസ്റ്റിലൊന്ന് ഇടപെട്ടുകൂടാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇടപെട്ടുകൂടാ അതൊന്ന് സുതാര്യവൽക്കരിച്ച് വിട്ടുകൂടാ എംബസിയുടെ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഇതിനകത്തൂടെ പറയാൻ കഴിയില്ല പല കാര്യങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്കുണ്ട്
ഇപ്പം മുംബൈ മലയാളികളുണ്ട് ബംഗളൂരു മലയാളികളുണ്ട് ചെന്നൈ മലയാളികളുണ്ട് ഡൽഹി മലയാളികളുണ്ട് ഇവരും ഏതാണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഗൾഫ് ഈ ഇതിന്റെ ഡാറ്റ ഇതിന്റെ ഡാറ്റ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിർഭാഗ്യവശാൽ അതില്ല സി ഡി എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സി ഡി എസിന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആളുകളുടെ ഡാറ്റ ഒരു പക്ഷെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് സി ഡി എസ് സാമ്പിൾ സർവേ ആണ് സാമ്പിൾ സർവേ സി ഡി എസിന്റെ എ സി റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ സർവേ വെച്ചു അല്ല അല്ല കുടുംബശ്രീയെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടും സർവേ നടത്തുകയുണ്ടായി അത് പോട്ടെ പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരാം ഈ തിരിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ പ്രവാസി പിന്നെ ഗൾഫ് മലയാളികളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറുനാടൻ മലയാളികളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഒന്നാകെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ കുറെ അധികം പോരായ്മകള് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകും എത്ര എത്ര തന്നെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയാലും ഒരുക്കിയാലും കുറെ അധികം പഴുതുകളും പിന്നെ കുറവുകളൊക്കെ അതിന് അവിടെ ഉണ്ടാകും ഇത് നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ കാണേണ്ടത് ഇതിനെ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രവാസികളെ ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒറ്റ 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 സെക്കൻഡ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ അത് കേരള സർക്കാരിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല പക്ഷെ തീർച്ചയായും മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധികളൊക്കെ നമ്മൾ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ആ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കപ്പെട്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് ആ പാലിക്കാൻ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിയില്ല അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൂടി സഹകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഈ കേരളവും കേന്ദ്രവും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഞാൻ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ വരാം എന്റെ അടുത്ത് പത്ത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ വരാം നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയ നമ്മളെല്ലാം വിട്ടുപോയ ഒരു കാറ്റഗറിയുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കേരള ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല വേറൊരു വേറൊരു കാറ്റഗറിയുടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ശ്രീമതി ബിന്ദു തീർച്ചയായും ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണോ ഒരു പാൻഡമിക് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് മാത്രം കരുതിയാൽ എല്ലാ പ്രവാസികളും കേരളത്തിൽ എത്തുമോ ഇല്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് കുറച്ച് അധികം പറയാറുണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ പെരുമാറ്റം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങള് എന്താ പറയാ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കേരള എന്ന പോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങള് വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമാണ് ഞങ്ങള് പിന്നെ ഇന്ത്യയുമായിട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അവരൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് തുടക്കം മുതലേ എടുത്തു അവർ വിചാരിച്ചത് ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കൂടി പ്രശ്നമൊക്കെ തീരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും കേരള രാജ്യത്തിന് കൊണ്ടുപോകാന്ന രീതിയിലായിരുന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും ഇടപെടലുകളെല്ലാം കേന്ദ്രം കേരള സർക്കാർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഇതുപോലൊരു പാൻഡമിക്കിനെ ഒരു കാലത്തും നേരിടാൻ പറ്റില്ല എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും പറ്റില്ല അതോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്ലീസ് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇടപെടുന്നില്ലല്ലോ പറഞ്ഞോട്ടെ സമയം തരുകയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇന്ത്യ കേരളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ എത്രയോ സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലൊരു ബഹളം ഇതുപോലത്തെ വിവാദം ഇതുപോലത്തെ ചർച്ച ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കേൾക്കാറില്ല മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പുറത്തെ ആളുകൾ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദേ മാനേജ് ഇറ്റ് ഇത്രയും വലിയ ഒച്ചപ്പാട് ആരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ തർക്കം ഈ തർക്കം രാഷ്ട്രീയം അങ്ങോട്ടെഴുതി ഇങ്ങോട്ടെഴുതി അഭിനന്ദനം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതിപക്ഷം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോടെ ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ കുറച്ചുകൂടെ സമചിത്തത കാണിക്കുക പക്വത കാണിക്കുക ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിലെ ആ പാൻഡമിക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അമിത്ഷായുടെ സഹായം തേടി രാജസ്ഥാൻ മമത ബാനർജി എല്ലാരും അവരെല്ലാം രാഷ്ട്രീയമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ എതിർപ്പുള്ളവർ തന്നെയാണ് വളരെ ഭയങ്കരമായ എതിർപ്പുള്ളവരാണ് അവരെല്ലാം ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ അവർക്ക് പ്രധാനം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ജീവിതമാണ് ജീവനാണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടവും
കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപ്പോൾ ആ ചാനൽ അവതാരകൻ ചോദിച്ചത് കേരളം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ കേരളം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് ഒന്നര മാസം മുമ്പേ മാതൃഭൂമി ചാനൽ കൊടുത്ത ഒരു ഒരു ന്യൂസിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനിക്കിത് കേരളത്തിലെ ഭരണകർത്താക്കളോടും കേന്ദ്രത്തിലെ ഭരണകർത്താക്കളോടും കൃത്യമായി പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാനുള്ളതാണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്താണ് ഒരാവശ്യമുള്ളവൻ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നു എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരട്ടെ ജനങ്ങളെല്ലാം മരിച്ചു വീഴുകയാണ് എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് അവർ വരട്ടെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സൗകര്യം ഉണ്ട് ചെയ്തത് ജന്മിത്തമാണോ അതോ ലീഡർഷിപ്പ് ആണോ അതോ ജനാധിപത്യ ഒരു ഒരു സർക്കാർ ആവുമ്പോൾ അതും ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാർ ആവുമ്പോൾ ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനം ആവുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രൊസീജിയറുകളില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തുക്കുട്ടി ശ്രീ മാത്തുക്കുട്ടി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ പ്രവാസികളെ എല്ലാം ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊരു പ്രസ്താവന നടത്തി ഒന്നും നടക്കില്ല അതിന് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അതിന്റെതായ ഡിമെയിൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ട് മിനിസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിന് പകരം രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ടി വിയിൽ കൂടിയോ പത്രസമ്മേളനത്തിലൊന്നും വിളിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ദേ ഹാവ് ടു ഡു ത്രൂ ദ പ്രോപ്പർ ചാനൽ അതാണ് അനൂപ് ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് ആദ്യം തൊട്ട് അനൂപിനോട് ഒക്കെ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായി സ്വാഭാവികമായി മറന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബോധപൂർവമായി മറന്നു പോകുന്ന ചില പ്രൊസീജിയറുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ സ്വാഭാവികമായി മറന്നു പോകുന്നിടത്താണോ പ്രശ്നമുള്ളത് അവിടെയാണോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് സ്വതവേ ഈഗോയിലേക്ക് വളരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ജനങ്ങളുടെ ജീവനെ കരുതി കേന്ദ്രത്തിനും കേരളത്തിനും ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ പെടാ പെടാവുന്നതല്ലേ വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന സമയമാണ് ഈ ഒരു സമയം മാത്രമല്ല അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര മന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുരളീധരൻ അദ്ദേഹം മലയാളികളുടെ ഒരു ശബ്ദമായി നിൽക്കേണ്ടവരാണ് കാരണം മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് മീൻസ് നമ്മളെ ആളാണ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഈ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയും ഒക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവാസികളുടെ വിഷയത്തിൽ എത്ര നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയവും മാറ്റിവെക്കാം എല്ലാ വിവാദങ്ങളും മാറ്റിവെക്കാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പരസ്പരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗൾഫിലെ ഗൾഫിലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലുകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പുകൾ പ്രവാസികളുടെ ജീവൻ അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട് അവ അത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈഗോ അവസാനിക്കണം അത് അവസാനിപ്പിക്കണം ജനാധിപത്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കായാലും കേരള ഭരണത്തിനായാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിനായാലും ഈഗോയുടെ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല ഇതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ശ്രീ അബ്ബാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ റോൾ കിട്ടുന്ന സുവർണ അവസരങ്ങളിൽ പ്രവാസികളുടെ ജീവൻ വെച്ചുകൊണ്ട് വില പേശുന്ന രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്ക് പോകുന്നതും ഞാൻ പറഞ്ഞ മുമ്പത്തെ കാറ്റഗറി ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നു അതിനെപ്പറ്റി ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം പ്ലീസ് തീർച്ചയായും വളരെ കേരള ഗവൺമെന്റ് വളരെ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പിന്നെ കോവിഡ് പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദിവസേന ദിവസേനയുള്ള പത്രസമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ വലിയ പിന്നെ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് കേരളീയർക്കും ലോകങ്ങളിലെ മലയാളികൾക്കും ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് അതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതിപക്ഷം വളരെ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണിത് അനാവശ്യമായ സമരമല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിപക്ഷവും കേരളത്തിലെ ഭരണപക്ഷവും യോജിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവാസികളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്ന പ്രശ്നം എന്താണ് ഒന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു അവരുടെ അവരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഒക്കെ ഒക്കെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് അത് പിന്നെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വര
ആ കേരളം ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനമായി തുടരുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പാലിച്ച ജാഗ്രതയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ പോലുള്ള ലോകം നോക്കിയ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ മോഡലുകൾ ഒന്നാണ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വഴികളെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ കഴുകി സോപ്പിട്ട് കഴിയാനുള്ള സംവിധാനം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്ന പകരം ഇതിന്റെ കാര്യകാരണ സഹിതം മനസ്സിലാക്കി ജാഗ്രതയോടെ ജാഗ്രത വിട്ട് കളിക്കാതെ ജാഗ്രതയോടെ എക്സാക്ട്ലി ഞാൻ ഈ ഒരു രണ്ടു മാസത്തിനിടയിൽ ഇടയ്ക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ ശൈല ടീച്ചറുമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സൂം ഇന്റർവ്യൂ ആ ഒരു സമയത്തും ഒക്കെ തന്നെ ഇത് കാണുന്ന ഒരു പക്ഷേ ബിന്ദുവിനെ പോലെ നാട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കേരളം വളരെയധികം ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈഗോ എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്രവും കേരളവും ഒരുമിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിനകത്ത് കേരളം ഒട്ടും പിന്നിലല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ബിന്ദു ഒന്ന് പത്ത് സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിച്ചു ലോകത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ കോവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിവരക്കാരാണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ ആറാമതോ ഏഴാമതോ ആണ് കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം അതാണ് ഫാക്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഹൈപ്പ് ആണ് അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല അത് പി ആർ ഉറപ്പ് എന്ത് പറയാവാം ഏറ്റവും മികച്ചതായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ബിന്ദു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതായിട്ട് നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിക്കോളൂ അതൊരു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ കേരളത്തില് കോവിഡ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കേരളം ഒരു ചിത്രം കണ്ടിരുന്നു അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഒരുമിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഭരണാധികാരികളുമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ എല്ലാവരും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രവാസലോകത്തിരുന്ന് കണ്ടു ആ ചിത്രം ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രം ഗൾഫിലെ മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങളും ഒന്നിച്ചു പറയുന്നു ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കേരള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുകളുടെ പൂർണ്ണ സഹകരണത്തോടുകൂടെ ഗൾഫിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ അടിയന്തരമായി സഹായം എത്തിക്കേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഫ്ലൈറ്റുകൾ അടിയന്തരമായി വിടേണ്ടത് അത് കൃത്യമായി കേന്ദ്ര കേരള ഗവൺമെന്റുകൾ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപ്പാക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുവാനുള്ള ഗൾഫിലെ ദുബായിലേക്ക് യു എയിലേക്ക് വരാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ ക്രമീകരണം കേന്ദ്ര കേരള ഗവൺമെന്റുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപ്പാക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ വന്ന പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് അവർക്ക് പുനരധിവാസം വേണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര കേരള ഗവൺമെന്റുകൾ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ ഈഗോ ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായി ആലോചിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു അതിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിക്കാണുന്നത് കൃത്യമായി അത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിലധികം മലയാളികൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഗൾഫിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തെ നോക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കേരള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നിടത്താണ് പ്രവാസികൾ നിങ്ങളോട് താല്പര്യം കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ ഈ പെറ്റി രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങളിൽ ഒരു താല്പര്യവും ഗൾഫിലെ മലയാളികൾക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് ഈ മീഡിയ ചർച്ചയിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി മറ്റൊരു വിഷയവുമായി സൺഡേയിൽ കാണാം അതുവരെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികളെ ഡോം വാഴി വി ആർ വിത്ത് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം എൻ ടി വി യു എ